Hola a todos los viñedictos. Estamos en verano. Ya tenemos las uvas terminadas de enverar. O sea, ya hemos pasado el periodo de maduración. ¿Y qué nos toca ahora? Pues sobre todo nos toca ahora pues algún tratamiento foliar para mantener la vegetación en perfectas condiciones. Pero hoy os quería hablar de los controles de maduración. ¿Qué hacemos a la hora de hacer controles de maduración? En cuanto acaba el envero, incluso unos días antes, para saber cómo va evolucionando los parámetros, lo que hacemos es recoger vallas de las diferentes partes del racimo. ¿Vale? Hago con una mano, pero intentamos muestrear el racimo a su completo, ¿no? De arriba, abajo, de un lado, de otro. Y vamos muestreando aleatoriamente eh, diferentes racimos de los dos lados, en este caso, que es una espaldera, de los dos lados de la... Eh, de la posición de luz, ¿no? porque va a variar sobre todo si son racimos que están más expuestos a la luz o menos. Eh, si fuera un vaso, cogeríamos de todas sus partes. Normalmente lo interesante es marcarse siempre las mismas filas o los mismos grupos de cepas, porque lo que nos interesa es ver la evolución, no tanto si acertamos o no acertamos con la realidad de la parcela, sino ver la evolución eh, de esa parcela. ¿no? Si va subiendo un grado a la semana o va evolucionando la acidez porque al final esto hay que validarlo también con la cata, ¿no? Lo que hacemos esto es comer fruta para ver si notamos el, esa parte de que miramos pepitas, pieles, demás, pero sobre todo para, para ver cómo está la parte más fenólica, ¿no? Los aromas y todo esto. Entonces, os, os doy valores, por ejemplo, de este chardonnay, ¿no? De hoy, de día a hoy. Hoy es 3 de, o sea, 31 de julio, aún no ha acabado el mes de julio. Y ya tenemos este chardonnay con 10,8 grados, una acidez total de 9, un pH de 3,20. Un buen equilibrio, hay que esperar, ¿no? ¿Cuánto? Pues seguramente un par de semanas como mucho. O sea, esto en 10 días, 10, 15 días está para vendimiar. ¿Eh? En la segunda semana de agosto es posible que haya que vendimiarlo. Tenemos otros chardones que están ya con 12 grados. O sea que prácticamente a final de esta semana tendríamos que decidir vendimiarlos. También eh, la decisión de vendimia dependerá mucho del objetivo del vino. ¿Qué vino queremos elaborar con cada una de las partidas? Ya que si va a ser, imaginaos este chardonnay, va a ser para una fermentación en barrica, o un chardonnay con estructura y tal, pues podemos apurar un poquito más. Vamos a buscar otra serie de componentes eh, más maduros en, en el fruto, que si fuera para un vino base cava, que prácticamente está para hacer, ¿no? Cuando veis fotos de compañeros de Cataluña que ya han empezado a vendimiar, es porque están haciendo vinos base cava, que se hacen con muy poquito grado, ¿no? Que son vinos que, que se vendimian las uvas pues con 10 grados probable, 9, 11, depende, ¿no? Un poco, pero van, van a moverse por esos valores. Estas uvas ya estarían para hacer un, un vino base cabo, un espumoso fresco. Entonces, bueno, ya veis que va a depender mucho del objetivo productivo, eh, la cantidad de controles que tenemos que hacer y cuál es la decisión de vendimia, ¿vale? Pero es importantísimo hacer estos controles, ya que si no, todo van a ser sorpresas y hacerlos pronto prácticamente cuando está empezando a terminar el envero, ¿vale? Saludo a todos.